നൂറ്റാണ്ടുകളായി ബ്ലാക്ക് ഹോൾ കിട്ടുകതകൾ മാത്രമായിരുന്നു ഏറ്റവും ബുദ്ധിയുള്ളവർ മാത്രം വിശ്വസിച്ചിരുന്ന അത്ഭുത സത്യം ഇന്നേക്ക് നൂറ് വർഷം പുറകിലോട്ട് നോക്കിയാൽ ആരും ബ്ലാക്ക് ഹോളിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചിട്ട് പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ആണ് ആദ്യമായി ബ്ലാക്ക് ഹോളുകൾ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പ്രവചിച്ചത് അന്ന് ആരും അതിനെ വിശ്വസിച്ചില്ല കാരണം ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എന്നത് പലർക്കും ഊഹിക്കാവുന്നതിലും അപ്പുറമായിരുന്നു ഈവൻ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ പോലും ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പാടാണ് പേര് കേട്ട് പലരും ബ്ലാക്ക് ഹോളിനെ ഒരു കറുത്ത കുഴിയായിട്ടാവും ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇതൊരു ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എന്ന പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കുഴിയല്ല കോടിക്കണക്കിന് പ്രകാശ വർഷങ്ങൾ അകലെയുള്ള വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രകാശത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പഠനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് നമ്മുടെ ഗാലക്സിക്ക് അകത്തും പുറത്തുമുള്ള ഗ്രഹങ്ങളെയും നക്ഷത്രങ്ങളെയും മേഘപടലങ്ങളെയും നിപുണകളെയും എല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഡേറ്റ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പക്ഷെ ബ്ലാക്ക് ഹോളിലേക്ക് പോകുന്ന പ്രകാശം റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാതെ അതിൽ തന്നെ ഡ്രാപ്പായി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് അവയെ പറ്റി പഠിക്കാൻ പരിമിതികളുണ്ട് ശാസ്ത്രത്തിന് പോലും ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല നാല് തരത്തിലുള്ള ബ്ലാക്ക് ഹോളുകളുണ്ട് ശാസ്ത്ര ലോകത്തിന് ഇതുവരെ ബ്ലാക്ക് ഹോളുകളെ പറ്റി എന്തൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്തൊക്കെ പഠനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ഹോളുകളെ കണ്ടുപിടിച്ചത് നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റം ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വീഴുമോ നിങ്ങളൊന്ന് കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് ബ്ലാക്ക് ഹോളുകളുടെ രഹസ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ കാലം പറഞ്ഞ കഥകളാണ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾസ് എന്ന പ്രതിമാസം പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഒരുപാട് വർഷങ്ങളൊന്നും ആയിട്ടില്ല ആദ്യമായി ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ ചിത്രം എടുക്കുന്നതിന്റെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ബ്ലാക്ക് ഹോളിനെ പറ്റി പ്രവചിച്ചിരുന്നു അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്പെഷ്യൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി ആൻഡ് തിയറി ഓഫ് ജനറൽ റിലേറ്റിവിറ്റി തുടങ്ങിയ തിയറികളിൽ അദ്ദേഹം ഇതിനെ പറ്റി പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സ്പെഷ്യൽ റിലേറ്റിവിറ്റി തിയറി അനുസരിച്ച് സ്പീഡ് കൂടുമ്പോൾ സമയം സ്ലോ ആകും അതിനുശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ജനറൽ റിലേറ്റിവിറ്റി തിയറി അനുസരിച്ച് ഗ്രാവിറ്റി എന്നത് സ്പേസ് ടൈമിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വളവ് അതായത് ബെൻഡിങ് ആണ് മാസ് കൂടുമ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റി കൂടുന്നു ഗ്രാവിറ്റി കൂടുമ്പോൾ സമയം സ്ലോ ആകുന്നു മാത്രമല്ല അൻസിന് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഗ്രാവിറ്റി കൂടുമ്പോൾ സമയത്തിന് മാത്രമല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുന്നത് സൗണ്ട് ലൈറ്റ് എനർജി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം വ്യത്യാസം സംഭവിക്കും ഗ്രാവിറ്റി കൂടിയാൽ ലൈറ്റിന് പോലും എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ലൈറ്റ് അവിടെ അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടും അപ്പോൾ ഐൻസിൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് പ്രപഞ്ചത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഹൈ ഗ്രാവിറ്റി ഉള്ള ഒരു വസ്തു ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ടാകും അത് കാണാൻ തന്നെ സാധിക്കില്ല കാരണം ശക്തമായ ഗ്രാവിറ്റി മൂലം ലൈറ്റിന് പോലും എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്കറിയാം പ്രകാശം ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ കാണുന്നതും പഠനങ്ങൾ നടത്തുന്നതും പ്രകാശം പ്രതിഫലിക്കാത്ത അവസ്ഥയിൽ അവിടെ ഇരുട്ട് മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ അതുകൊണ്ടാണ് ശാസ്ത്ര ലോകം ഈ അവസ്ഥയെ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾസ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ആദ്യമേ നോക്കാം ഏത് വസ്തുവിനും ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ആവാൻ കഴിയും അതായത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ മാറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഏത് വസ്തുവിനും കമ്പ്രസ് ചെയ്ത് ചെറിയൊരു പോയിന്റിൽ എത്തിച്ചാൽ അതൊരു ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ആയി മാറും അതായത് ഏത് വസ്തുവിനെയും ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ട്വന്റി സിക്സ് മീറ്റർ സൈസിലേക്ക് എത്തിച്ചാൽ ആ വസ്തു ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ആയി മാറും ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ആപ്പിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഞാൻ എല്ലാ വർഷത്തു നിന്നും കമ്പ്രസ് ചെയ്ത് ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ട്വന്റി സിക്സ് എന്ന വലിപ്പത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചാൽ ആ ആപ്പിളും ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ആയി മാറാം അതായത് കമ്പ്രസിങ് എ മാറ്റർ ടു സ്മോൾ പോയിന്റ് ക്യാൻ ബിക്കം എ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഇതിനെയാണ് ശ്വാസയുള്ള റേഡിയസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്നെയോ ഭൂമിയെയോ സൂര്യനെയോ ചന്ദ്രനെയോ ഏത് വസ്തുവിനെയും ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ആവാൻ ശ്വാസയുള്ള റേഡിയസ് ബാധകമാണ് ഇത് തന്നെയാണ് സൂപ്പർ നോവ സംഭവിക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളിലും സംഭവിക്കുന്നത് അതായത് ഈ സിംഗുലാരിറ്റിക്ക് ഒരു വലിയ സ്റ്റാറിന്റെ ടോട്ടൽ മാസ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ സൈസ് ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ട്വന്റി സിക്സ് ആയിരിക്കും മാസ് ബൈ വോളിയം ആണല്ലോ ഡെൻസിറ്റി സിംഗുലാരിറ്റിയുടെ വോളിയം സീറോ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡെൻസിറ്റി ഇൻഫിനിറ്റ് ആവുന്നു നമ്മുടെ സൂര്യൻ ഒരു നക്ഷത്രമാണ് എല്ലാ നക്ഷത്രങ്ങളുടെയും ഉള്ളിൽ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ആൻഡ് ഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവ ചൂടും വെളിച്ചും ഒക്കെ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് അതായത്
സൂര്യനെ പോലുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളിലെ ഹൈഡ്രജൻ തീരുമ്പോൾ സൂര്യൻ വികസിക്കുകയും റെഡ് ജയൻ സ്റ്റാർ ആയി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു തുടർന്ന് സൂര്യന്റെ കോറിനുള്ളിലെ മാസ് നഷ്ടപ്പെടുകയും ഔട്ടർ ലെയർ ചിതറിപ്പോവുകയും ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് ഇത് വെളുത്ത് പ്രകാശമുള്ള വസ്തുവായ അതായത് വൈറ്റ് ഡ്വാർഫായി കാണപ്പെടും ബില്യൺസ് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ആ വൈറ്റ് ഡ്വാർഫ് തനിയെ ഇല്ലാതെയാവും പക്ഷേ നമ്മുടെ സൂര്യനേക്കാൾ പതിന്മടങ്ങ് വലിപ്പമുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയല്ല സംഭവിക്കുന്നത് കത്താനുള്ള ഇന്ധനം തീരുമ്പോൾ ഈ വലിയ നക്ഷത്രങ്ങൾ വീർക്കാൻ തുടങ്ങുകയും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ അവശേഷിക്കുന്ന ഇന്ധനങ്ങൾ വേഗം കത്തിച്ച് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ നീണ്ടു നിന്നേക്കാം അങ്ങനെ കാർബൺ നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ അയൺ വരെ എല്ലാം കത്തി തീരാൻ തുടങ്ങുന്നു പക്ഷെ അയൺ മാത്രം ഫ്യൂസ് ആവില്ല ഒടുവിൽ ആ നക്ഷത്രവും വലിയ രീതിയിൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നു അതിനെയാണ് സൂപ്പർനോവ എക്സ്പ്ലോഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ മുഴുവൻ വലിയ പ്രകാശമുണ്ടാകുന്നു ആ വെളിച്ചം ആഴ്ചകളോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്നു നക്ഷത്രങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഉണ്ടായ എലമെന്റ്സ് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്തേക്ക് ചിന്നിച്ചു തുറന്നു ആ സമയത്തെ ഷോക്ക് വേവിൽ നിന്നാണ് സിങ്ക് സിൽവർ ടിൻ ഗോൾഡ് മെർക്കുറി ലെഡ് ആൻഡ് യുറാനിയം പോലുള്ള എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടായത് നക്ഷത്രത്തിന്റെ ബാക്കിയുള്ള കോർ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ആയോ ന്യൂട്രൺ സ്റ്റാർ ആയോ മാറിയേക്കാം അതായത് കോറ് കംപ്രസ് ആയി ശ്വാസയുടെ റേഡിയസ് വരെ എത്തിയാൽ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ആകും അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാർ ആയി മാറും ചിന്നി ചിതറിയ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ കൂടി ചേർന്ന് ഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനോ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനോ കാരണമാകുന്നു മീഡിയം സൈസ് നക്ഷത്രമാണെങ്കിൽ അവയുടെ പുറത്തെ ലെയർ പൊട്ടിപ്പോവുകയും ബാക്കിയുള്ള ഗ്യാസ് ആൻഡ് ഡസ്റ്റസ് കൂടി ചേർന്ന് പ്ലാനറ്ററി നിബുള ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ ഉള്ളിലെ കോറ് പിന്നീട് വൈറ്റ് ഡ്വാർഫായി മാറുന്നു ബഹിരാകാശത്തെ ഏറ്റവും വിചിത്രവും ആകർഷകവുമായ വസ്തുവാണ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾസ് വളരെ ഡെൻസ് ഹൈ ഗ്രാവിറ്റി എന്നീ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾസ് ഇത്രയും അത്ഭുതമായി മാറിയത് നമ്മുടെ മിൽക്കി വേ ഗാലക്സിയിൽ തന്നെ നൂറ് ദശലക്ഷത്തിലധികം ബ്ലാക്ക് ഹോൾസ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും ബ്ലാക്ക് ഹോൾസിനെ കണ്ടെത്തുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മുടെ മിൽക്കി വേ ഗാലക്സിയുടെ ഹൃദയഭാഗത്ത് ഒരു ഭീമാകാരമായ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഉണ്ട് അതാണ് സജിറ്റേരിയസ് എ നാസയുടെ പഠനങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സൂര്യനേക്കാൾ നാൽപ്പത് ലക്ഷം മടങ്ങ് സോളാർ മാസ് ഈ ബ്ലാക്ക് ഹോളിനുണ്ട് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഇരുപത്തി ആറായിരം പ്രകാശ വർഷം അകലെയാണ് സജിറ്റേരിയസ് എ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇവൻ ഹൊറീസൺ ടെലിസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ ആദ്യ ചിത്രം പകർത്തിയത് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അൻപത്തി അഞ്ച് ദശലക്ഷം പ്രകാശ വർഷം അകലെ എം എയ്റ്റി സെവൻ ഗാലക്സിയുടെ മധ്യഭാഗത്തുള്ള ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ ഫോട്ടോ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞനെ അമ്പരിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു ആരാണ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ബ്ലാക്ക് ഹോൾസ് എന്ന ആശയം നൂറ്റാണ്ടുകളായി പരിണമിച്ചു വന്ന ഒന്നാണ് ഒന്നിലധികം ശാസ്ത്രജ്ഞർ അടങ്ങിയ ഒരുപാട് ആളുകളുടെ പ്രവചനങ്ങൾ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് പല ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ തീരീസ് കാൽക്കുലേഷൻസ് റിസർച്ചേഴ്സ് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് എന്നിവയുടെ സംയുക്ത ഫലമാണ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾസിന്റെ ഡിസ്കവറി വർഷം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ ഫ്രഞ്ച് ഗണിത ശാസ്ത്രജ്ഞനും ജ്യോതി ശാസ്ത്രജ്ഞനുമായ പീരി സൈമൻ ഡാപ്ലേസ് തന്റെ എക്സ്പോസിജൻ ഡ്യൂ സിസ്റ്റമേ ട്യൂ മോണ്ടേ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ബ്ലാക്ക് ഹോൾസിനെ പറ്റി സ്വതന്ത്രമായി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് ലാപ്ലേസിന്റെ റിസർച്ച് കോർപ്പസ്കുലർ സിദ്ധാന്തത്തെയും ഗുരുത്വാകർഷണം പ്രകാശത്തെ ബാധിക്കുമെന്ന ആശയത്തെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതായിരുന്നു പ്രകാശത്തിന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയാത്തത്ര ശക്തമായ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലമുള്ള കൂറ്റൻ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാകാമെന്ന് അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയങ്ങൾ ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ് ആയിരുന്നെങ്കിലും അന്നത്തെ സാങ്കേതിക വിദ്യ അദ്ദേഹത്തിന് സഹായിക്കുന്നവയല്ലായിരുന്നു ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ബ്ലാക്ക് ഹോൾസ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഡാർക്ക് സ്റ്റാർ എന്നായിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ ശാസ്ത്രം ഇമാജിൻ ചെയ്തിരുന്നതും ഡാർക്ക് സ്റ്റാർ എന്ന പേരിലായിരുന്നു വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ ഇംഗ്ലീഷ് നാച്ചുറൽ ഫിലോസഫർ ആയിരുന്ന ജോൺ മിഷേലാണ് പ്രകാശ വേഗതയേക്കാൾ അധികം എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി വേണ്ട മാസി ഒബ്ജക്ട്സിനെ തീറേസ് ചെയ്തത് ഡാർക്ക് സ്റ്റാർ എന്നാണ് അദ്ദേഹം അവയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയങ്ങൾ ന്യൂട്ടോണിയൻ മെക്കാനിക്സിന്റെ അതായത് ഐസക് ന്യൂട്ടന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ അനുസരിച്ചായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ ലണ്ടനിലെ റോയൽ സൊസൈറ്റിക്ക് സമർപ്പിച്ച ഒരു പേപ്പറിൽ അദ്ദേഹം അത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നീടാണ് ആൽബർട്ട്
അതിലൂടെ തന്നെ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഗ്രഹങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പോലും ഉത്തരം കിട്ടി ജനുവരി പതിനെട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിൽ ഇറങ്ങിയ ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ജേണൽ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിൽ ജോൺ ആർക്യുബേർഡ് വീലർ എന്ന അമേരിക്കൻ ഭൗതികശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഒരു പ്രഭാഷണത്തിനിടെ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ ആ വാക്ക് കൂടുതൽ പോപ്പുലറായി ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ തിയറിറ്റിക്കൽ ധാരണ വികസിപ്പിക്കുന്നതിലും അവയെ നിരീക്ഷിക്കാവുന്ന പ്രതിഭാസങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിലും അദ്ദേഹം പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചു വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിൽ ഒരു ബൈനറി സ്റ്റാർ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും ലഭിച്ച എക്സ്റേ ഡേറ്റകൾ വഴി സിഗ്നസ് എന്ന സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൽ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഉണ്ടെന്ന് ആദ്യമായി സ്ഥിരീകരിച്ചു അവർക്ക് ലഭിച്ച എക്സ്റേ റേഡിയേഷൻ വന്നത് ഒരു പ്രത്യേക മാസിവ് ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നാണെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് മനസ്സിലായി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലാണ് ആദ്യമായി ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ ചിത്രം എടുക്കുന്നത് ഈവൻ ഹൊറൈസൺ ടെലിസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഗാലക്സി എം എയ്റ്റി സെവനിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ ഈവൻ ഹൊറൈസന്റെ ചിത്രമാണ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്തത് അങ്ങനെ തീരകളിൽ നിലനിന്നിരുന്ന കെട്ടുകഥകൾ എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ ചിത്രം നമുക്ക് ലഭിച്ചു ബ്ലാക്ക് ഹോൾസ് നാല് തരത്തിലുണ്ട് സ്റ്റെല്ലാർ മാസ് സൂപ്പർ മാസ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് മാസ് പ്രിമോഡിയൽ സെലാർ മാസ് ബ്ലാക്ക് ഹോളുകൾ ഒരു കൂറ്റ നക്ഷത്രങ്ങൾ അവയുടെ ന്യൂക്ലിയർ ഇന്ധനം തീർന്ന് ഒരു സൂപ്പർ നോവ സ്ഫോടനത്തിന് വിധേയമാകുമ്പോഴാണ് ഇവയുണ്ടാകുന്നത് സൂപ്പർ മാസിവ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഗാലക്സിയുടെ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഈ ഭീമന്മാർക്ക് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് മുതൽ കോടിക്കണക്കിന് സോളാർ മാസ് വരെ ഭാരമുണ്ടാകും അവയുടെ ഉത്ഭവം ഇപ്പോഴും ശാസ്ത്രീയ അന്വേഷണത്തിന് വിധേയമാണ് എന്നാൽ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അനുസരിച്ച് അവ ചെറിയ ബ്ലാക്ക് ഹോൾസ് കൂടി ചേർന്നിട്ടോ പ്രപഞ്ച രൂപീകരണ സമയത്തെ കൂറ്റൻ ഗ്യാസ് ക്ലൗഡ്സ് ചേർന്നിട്ടോ അവ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് തേർട്ടി കെ ജി ആണ് ഒരു സോളാർ മാസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ലാർജസ്റ്റ് നോൺ ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ സോളാർ മാസ് ഏകദേശം ഫോർട്ടി ബില്യൺ ആണ് അതായത് ടി ഒ വൺ സിക്സ് വൺ എയ്റ്റ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഇതിന്റെ ഡയമീറ്റർ ഏകദേശം ത്രീ നയൻറ്റി ബില്യൺ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്മോളസ്റ്റ് ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ സൈസ് ഏകദേശം ട്വന്റി ഫോർ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് മാസ് ബ്ലാക്ക് ഹോളുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം നൂറുകണക്കിന് മുതൽ ആയിരക്കണക്കിന് സോളാർ മാസ് വരെയുള്ള ഇന്റർമീഡിയറ്റ് മാസ് ബ്ലാക്ക് ഹോളുകൾ താരതമ്യേന പുതിയ കണ്ടെത്തലാണ് സ്റ്റെല്ലാർ മാസ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾസ് കൂടി ചേർന്നതിലൂടെയോ സ്വാന്ത്രമായ നക്ഷത്ര സമൂഹങ്ങളിലെ മാറ്റർ കൂടി ചേർന്നോ ആവാം ഇവ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് പ്രിമോഡിയൽ ബ്ലാക്ക് ഹോൾസ് ഇത് സത്യത്തിൽ ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ ആണ് ബിഗ് ബാങ് നടന്നതിന് തൊട്ട് പിന്നാലെ ആയിരിക്കും ഇവ രൂപം കൊണ്ടത് ബ്ലാക്ക് ഹോൾസിന് ആറ് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് സിംഗുലാരിറ്റി ഈവൻ ഹൊറൈസൺ ഫോട്ടോൺ സ്പിയർ റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് ജെറ്റ്സ് ഇന്നർ മോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ ഓർബിറ്റ് അക്രീഷൻ ഡിസ്ക് അങ്ങനെ ആറ് ഭാഗങ്ങൾ ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ ഏറ്റവും ഉള്ളിൽ ഏറ്റവും സാന്ദ്രത കൂടിയ ഡെൻസിറ്റി കൂടിയ ഏറ്റവും ഗ്രാവിറ്റി കൂടിയ സ്ഥലമാണ് സിംഗുലാരിറ്റി ബ്ലാക്ക് ഹോളിൽ വീഴുന്ന എന്തും അവസാനം എത്തുന്നത് ഈ ഭാഗത്താണ് സിംഗുലാരിറ്റിയിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ശാസ്ത്രത്തിന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വന്റി സിക്സ് എന്ന സൈസിലേക്ക് എല്ലാ മാറ്ററും കംപ്രസ് ആയി ക്രഷ് ആയി ചെറുതായി പോയി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം സിംഗുലാരിറ്റിക്ക് ചുറ്റും കാണുന്ന ഭാഗത്തെയാണ് ഈവൻ ഹൊറൈസൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ഭാഗം വരെ വന്ന എനർജി മാറ്റർ ഒന്നിനും ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കില്ല ഈ ഭാഗത്തെയാണ് ദി പോയിന്റ് ഓഫ് നോ റിട്ടേൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സിംഗുലാരിറ്റിയിൽ തുടങ്ങി ഈവൻ ഹൊറൈസൺ വരെയുള്ള ഭാഗത്തെയാണ് ആക്ച്വലി ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലാക്ക് ഹോളുകൾ കറുത്തിരുണ്ടാണെങ്കിലും ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ പുറം ഭാഗത്ത് നിന്നും പ്രകാശം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ചില ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ബ്ലാക്ക് ഹോളിന് ചുറ്റുമുള്ള പ്ലാസ്മയിൽ നിന്നാണ് പ്രകാശം ഉണ്ടാകുന്നത് ഗ്രാവിറ്റി വളരെ കൂടുതലായുള്ള പ്രദേശമായത് കൊണ്ട് തന്നെ പ്രകാശവും ബെൻഡ് ആവുന്നു അതാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന ബ്രൈറ്റ് റിങ് റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് ജെറ്റ്സ് എന്തെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ ഉള്ളിൽ വീണാൽ ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പ്രകാശ വേഗത്തിൽ റേഡിയേഷൻ ആൻഡ് പാർട്ടിക്കൽസ് പുറത്തേക്ക് തള്ളപ്പെടുന്നു അതിന്റെ നീളം പ്രകാശ വർഷങ്ങൾ ദൂരത്തേക്ക് വരെ നീണ്ടു നിൽക്കാം അക്രീഷൻ ഡിസ്കിന് മുൻപുള്ള സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് സ്റ്റേബിൾ ഓർബിറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രലാർ മൂവി കാണുമ്പോൾ കൂപ
ജനറൽ റിലേറ്റിവിറ്റി അനുസരിച്ച് ഗ്രാവിറ്റി കൂടുതൽ ടൈം സ്ലോ ആക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ടൈം ഡൈലേഷൻ സംഭവിക്കുന്നു അതേസമയം ബാക്കിയുള്ള യൂണിവേഴ്സ് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയി മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഒരു പക്ഷെ സ്പക്കേറ്റിഫിക്കേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പുറകിലോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സിംഗുലാരിറ്റി എത്തുമ്പോൾ ടോട്ടൽ മാറ്റർ ക്രഷായി കംപ്രസ് ആയി ഞാനും ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ട്വന്റി സിക്സ് എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നു പക്ഷെ ചില ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ തിയറികൾ പറയുന്നതനുസരിച്ച് സിംഗുലാരിറ്റിക്ക് അപ്പുറം പാരലൽ യൂണിവേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം എന്നാണ് But we don't have any scientific proof. For video, please subscribe to the channel and subscribe to the channel. Thank you for watching.